Essa é a nossa segunda visita às Cataratas do Iguaçu e hoje a gente vai trazer a experiência completa para vocês. Nós compramos o nosso ingresso online, para brasileiros custa R$ 63,00, para estrangeiros R$ 107,00 e estrangeiros membros de países do Mercosul R$ 85,00. O passeio você vai nesses ônibus super descolados, com dois andares, a parte de cima aí mais aberta. Um trajeto de aproximadamente 11 km em contato aí com a natureza. Nesse dia a gente vê algumas espécies de aves, alguns quatis, mas é possível até encontrar onças, dependendo do dia, do movimento. Durante o trajeto, esse ônibus faz uma parada no Macuco Safari. O Macuco Safari é um passeio de barco que você paga à parte, o valor é bem salgado, mas dizem que é uma experiência muito válida, apesar de ser um pouco rápido todo o processo, dizem que vale muito a pena, não só pelo visual, mas também para quem gosta de adrenalina e de aventura. Você pode se hospedar também dentro do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, de Foz do Iguaçu, num hotel Belmont, que é uma rede de hotéis de luxo, então não espere que seja uma diária barata. Em uma rápida pesquisa, a gente encontrou as opções mais baratas aí na faixa de R$ 1.500 a diária. Existem opções de você fazer um caminho que é bem sinuoso, quase uma trilha, mais asfaltada. Então, para quem tem dificuldade de locomoção, não é recomendado. Mas existe toda uma questão de acessibilidade para que você possa ter o visual das cataratas também na parte principal. Não é essa parte que nós fomos, esse caminho que nós optamos. Então a gente vai se embrenhando ali por dentro da mata, tendo alguns visuais variados aí das quedas. São mais de 200 quedas de água, na verdade aproximadamente 275 quedas, algumas chegam a ter 70 metros de altura, e as cataratas, além da beleza natural, entendam que você está visitando uma das sete novas maravilhas da natureza. No Brasil a gente tem as cataratas e a floresta amazônica, e o resto está muito longe de nós, então é uma das maravilhas da natureza mais acessíveis que tem hoje para quem vive no Brasil, para quem vive na América Latina. Em dias da semana são 300 vagas que tem por horário e aos finais de semana 400 vagas, assim, é bem cheio, mas é completamente possível de visitar, por isso é importante que você compre antecipadamente, compre online seus ingressos, já venha com eles prontos, venha com eles na mão. É possível você também visitar as cataratas do lado argentino, você tem um outro visual, só que são outros valores, é uma outra visita, então Vale, de repente, a gente fazer um vídeo exclusivo para as cataratas argentinas. Mas é impressionante o poder da natureza, a beleza da água, da força da água, os ventos, enfim. É uma experiência única que vale muito a pena. Ao menos uma vez na vida, todos deveriam conhecer as cataratas do Iguaçu. Eles têm um cuidado ambiental também bem interessante. Tinha esse descarte aí das capas de chuva que o pessoal usa, né? as que são descartáveis. Nesse ponto a gente pode ficar bem próximo das quedas maiores ali das cataratas. Existe uma loja também muito interessante, vende diversos souvenirs, lembranças, camisetas, muitos produtos das cataratas, então você ajuda também a manter os projetos ambientais de cuidado e tudo mais. Esse elevador que a gente pegou da primeira vez que nós fomos é um elevador que possibilita o acesso de cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida nesse setor das cataratas. Então, se você tiver alguma limitação, alguma restrição de mobilidade, você pode se locomover tranquilo. Aí, a gente tem uma praça de alimentação, então tem algumas opções de alimentação muito caras. Então, se você tiver vontade de comer alguma coisa, venha preparado ou para pagar caro ou com o seu lanche na bolsa. E para ir embora, eles usam um outro tipo de transporte né, para diversificar também. 
Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Seja membro aqui a partir de R$ 1,99 por mês para ajudar a nossa produção de conteúdo. E até os próximos vídeos.